हेलो फ्रेंड्स टीम के एजुकेशन ट्यूब में आपका स्वागत है मैं आपकी होस्ट आकांक्षा नया वीडियो लेकर फिर हाजिर हूँ इस वीडियो में हम सूक्ष्म शिक्षण की पुनर्वलन कौशल पर सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाएंगे अभी तक हम सूक्ष्म शिक्षण के बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं आप हमारे चैनल के होम पेज पर जाकर देख सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसे खोलें वहाँ पे माइक्रो टीचिंग नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी उसे खोलें और प्रीवियस सारे वीडियो आप देख सकते हैं यदि आप हमारे चैनल के न्यू व्यूअर्स हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप समय पर उसका लाभ ले सकेंगे चलिए शुरू करते हैं पाठ्य योजना बनाना यानी सूक्ष्म पाठ्य योजना बनाना सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है जैसे मैंने अपना नाम लिखा है कक्षा डालनी है कक्षा हमारी आर्ट का प्रकरण है विषय है विज्ञान उप है भौतिक विज्ञान और दिनांक जब भी प्रेजेंटेशन करें कौशल है पुनर्वलन अवधि है छः से दस मिनट जितना भी इसके लगभग आपको टाइम लगेगा सूक्ष्म शिक्षण की सूक्ष्म पाठ्य योजना दस मिनट के अंतर्गत ही बनना चाहिए उप विषय भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हमने प्रकरण लिया है द्रव्य के प्रकार यहाँ पे आपको चार कॉलम बनाने हैं विषय वस्तु छात्र अध्यापिका क्रिया विद्यार्थी क्रिया या छात्र छात्राएं क्रिया और घटक घटक का सूक्ष्म शिक्षण में महत्वपूर्ण स्थान होता है घटक के अकॉर्डिंग ही आपके जो प्रश्न रहेंगे जो आपकी क्रिया रहेगी और विद्यार्थी क्रिया रहेगी उसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ घटक लिखने होते हैं घटक को आप ऐसे नंबरिंग में भी लिख सकते हैं या पूरा पूरा घटक भी यहाँ डाल सकते हैं घटक जो है उनकी सारणी पर आवृत्ति सारणी पर हम लास्ट में चर्चा करेंगे अभी हम कौन सा घटक कहाँ इस्तेमाल हो रहा है बस नंबर डाल देंगे और यहाँ पे प्रश्न उत्तर मैं आपको बताऊंगी पहले विषय वस्तु बता देती हूँ मैं यहाँ पे हमने जो विषय वस्तु ली है हम कोई भी एक टॉपिक चुन सकते हैं अपना सूक्ष्म शिक्षण के लिए तो वो टॉपिक आपको यहाँ मेंशन करना होता है इसमें जो भी आपका परिवेक्षक होता है आपका अवलोकन करता होता है उसे पता चल सके कि आप इसमें से क्वेश्चन ले रहे हैं तो यहाँ पे पदार्थ द्रव्य पदार्थ वे हैं जिनमें द्रव्यमान होता है तथा वे स्थान घेरते हैं द्रव्य पदार्थों को तीन भागों में विभक्त किया गया है ठोस द्रव्य गैस ठोस पदार्थों के अणु पास पास होते हैं जिनके अणु के बीच आकर्षण बल अधिक लगता है ये कठोर होते हैं इनका आकार व आयतन निश्चित होता है फिर द्रव्य के बारे में हम लिखेंगे द्रव्य पदार्थों के अणु ठोस पदार्थ की अपेक्षा दूर दूर होते हैं अतः इनके अणुओं के बीच आकर्षण बल ठोस की अपेक्षा कम लगता है इनका आयतन निश्चित होता है ये बर, जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी के आकार के हो जाते हैं गैस गैस पदार्थों के अणु ठोस एवं द्रव्य की अपेक्षा दूर दूर होते हैं इनके बीच आकर्षण बल कम लगता है इनका आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते ये जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसका आकार व आयतन ग्रहण कर लेते हैं तो ये तीनों के बारे में हमने लिख लिया अब हम प्रश्न करेंगे और अपना जो हमारा पुनर्वलन कौशल है उसको प्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रश्न करना है बच्चों से कि द्रव्य को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है तो तीन बताएंगे बच्चे ठोस द्रव गैस तो आप कहेंगे ठीक उत्तर है और पुनरावृत्ति करेंगे तो यहाँ पे एक और दो हमारा यानी घटक इस्तेमाल हुआ पहला घटक सकारात्मक आपने उनको रिस्पॉन्स दिया और प्रशंसात्मक शब्दों का प्रयोग और दूसरा है पुनरावृत्ति छात्र उत्तर की आप यहाँ चाहें तो एक और घटक इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारा चौथा घटक है कि बच्चों के उत्तर को श्याम पट पर लिखना फिर ठोस की क्या विशेषता है तो बच्चे उत्तर देंगे कठोर होते हैं आपने कहा हूँ स्थान घिरते हैं आपने कहा हूँ और ठीक है तो यहाँ पे हमारा पहला और सातवा घटक इस्तेमाल हुआ फिर हम अगला प्रश्न करेंगे कि ठोस स्थान कम क्यों घिरते हैं तो बच्चे आंसर देंगे क्योंकि इनके अणुओं के पास पास होते हैं और अणुओं के बीच आकर्षण बल अधिक लगता है तो हम कहेंगे बहुत अच्छा तो यहाँ पे जो हमारा घटक है वो पहला और दूसरा इस्तेमाल हुआ फिर हम पूछेंगे उनसे कि क्या द्रव्य का आकार भी निश्चित होता है तो कोई उत्तर नहीं आएगा तो हम गुस्से से देखेंगे कि आपसे नहीं हमने अभी बताया आपको नहीं आता फिर दूसरे की ओर इशारा कहेंगे कि आप बताइए तो जब हमने उन्हें गुस्से से देखा तो ये नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन हुआ तो हमारा छठवा घटक इस्तेमाल हुआ फिर हम दूसरे छात्र की ओर इशारा करते के कहेंगे कि आप बताइए तो बताइए नहीं इस जिन बर्तन में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारा दूसरा और चौथा घटक इस्तेमाल हुआ शिक्षक छात्र के उत्तर को दोहराएंगे और शाम पट पर लिखेंगे क्योंकि एक बच्चे से नहीं बनाए यानी उनको ऐसा लग जाता है कि आधे बच्चों को शायद ना आए तो वो उनके आंसर को ब्लैक बोर्ड पर भी लिखेंगे फिर गैस और द्रव्य में क्या अंतर है तो दोनों के अणु दूर दूर होते हैं नकारात्मक रूप से गर्दन हिलाना यानी उन्होंने 
गलत आंसर दिया है या टूटा फूटा आंसर दिया है तो यहाँ पे हमारे दो घटक इस्तेमाल हुए फिर दोनों में अणु दूर दूर हैं तो क्या अंतर हुआ तो गैस में अणु द्रव की अपेक्षा अधिक दूर होते हैं तो हम कहेंगे गुड तो ये हमारा पहला और दूसरा घटक इस्तेमाल हुआ अब हम पुनर्वलन कौशल के घटक देख लेते हैं जो हम मैंने आपको बीच बीच में बताया भी है कि कौन सा घटक क्या है एक बार आपको और बता देती हूँ पहला घटक है प्रशासनात्मक शब्दों का प्रयोग यानी हम बोल रहे हैं गुड वेरी गुड अच्छा बहुत अच्छा दूसरा है विद्यार्थी के प्रत्युत्तर को उनकी पुनरावृत्ति यानी हमने उनके उत्तर को दोहराया तीसरा है सकारात्मक अशाब्दिक पुनर्वलन यानी कि हमने हूँ और उसमें मुंडी हिला दी हाँ में फिर चौथा है विद्यार्थियों के प्रत्युत्तर को श्याम पट पर लिखना पाँचवा है निरुत्सात्मक शब्दों का प्रयोग छठवा है पुनर्वलन का नकारात्मक अशाब्दिक प्रयोग और सातवा है पुनर्वलन का अनुचित प्रयोग तो ये हमारे सात घटक हैं आपको इसकी आवृत्ति सारणी बनानी होती है इसमें एक तरफ आप घटक लिखेंगे एक तरफ आवृत्ति लिखेंगे जिस भी घटक का जितनी बार उपयोग हुआ है वहाँ आप उसकी आवृत्ति लिख देंगे कि इतनी बार ये वाला घटक इस्तेमाल हुआ है यहाँ पे हमारे पुनर्वलन कौशल का ये सूक्ष्म पाठ योजना समाप्त होती है आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए अच्छा लगता है लाइक कीजिए दोस्तों से शेयर कीजिए यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें पहला आइकॉन प्रेस करें धन्यवाद जय हिंद